die Leute, die jetzt das Interview sehen, die denken sich jetzt, Dönerladen sieht einfach aus. Nein, das ist eine komplett andere Geschichte. Das ist wirklich schwer und sehr viel Kopfarbeit. Das, was täglich, jeden Tag morgens, hier um 4 Uhr morgens Schichtbeginn anfängt. Von hier aus bereiten wir unser Fleisch vor, sprich Briefclubs, sprich Titanic Hotels, Hasse Restaurants. Alles, was hier, was in unseren Läden befinden, fängt, fängt hier an. Denn zum Leben jeden Tag täglich. Das ist unser Chef Saim Aigün, der kontrolliert persönlich nochmal, ist jeden Morgen da. Morgens ist er immer hier zu sehen, der überprüft, will es selber mit seinen Augen sehen, was wir Fleisch für rausholen. Das ist das beste Fleisch, das ist das beste Fleisch, das ist immer beste ist Oberschale, das ist hier Oberschale, das ist. Guck mal, das ist alles, alles frische, frische Arbeit, wenn ihr das seht. Und das ist sehr schön arbeiten. Er ist der Lammmeister, er ist der Lammmeister, er ist der Lammmeister, er ist der Bürgermeister, er ist der Bürgermeister, das ist, guck mal, das ist alles. Handarbeiten. Also manchmal kommen auch zu uns Arbeiter, er sagt zu mir, finde, kriege ich einen Job. Ich sage, als was arbeitest du denn? Ich sage, ich mache alles. Ich sage, wie du machst alles. Er sagt, ich kenne, ich backe Brot, ich schneide Döner, ich mache Grill, ich mache Barkeeper. Ich sage, geht nicht. Geht nicht. Du kannst nicht. Du kannst von den fünf Sachen vielleicht zwei gut machen, aber die drei kannst du nicht machen. Ein Mensch kann nicht fünf Sachen auf einmal. Kann er machen, aber das ist schon ein Highlight. Also ich habe noch, so noch nie so einen gesehen. Aber deswegen, eine Sache, mach eine Sache. Anstatt du mir fünf Sachen nennst, nenn mir eine Sache, aber mach deine Sache richtig. Das ist mir viel lieber. Eine Sache, aber richtig. Schöne Filet. Jeder hat seinen eigenen Posten, jeder ist für seine Sache zuständig. Er ist für die Filets zuständig, er für den Burger, er für den Lamm, er für den Döner, Hauptschale. Jeder hat seine Stellen hier. Die fangen hier um 4 Uhr morgens an, arbeiten bis 10 Uhr, 11 Uhr, je nachdem, man nach die richtig beenden. Aber hier fängt es immer an, Hauptpunkt fängt hier an. Hier bereiten wir alles vor. Dann wirst du den Läden übergeschickt, sprich Titanic Hotels, Beef Club, Hasi Restaurants, ganzen Ketten wird aus diesen Fleischerei ausgeschickt. Das ist originale, originale türkische Yaprak-Döner. Das ist originale Yaprak-Döner. Yaprak, Yaprak. Das ist unsere Rezeptur fast schon vor 300 Jahren. Das ist mariniert, alles für original. Das ist Joghurt, Zwiebel, Pfeffer und Salz. Sonst nichts. Das kann mir jetzt keiner sagen, okay, ich äh, kaufe jetzt den Laden hier, ich mache, verkaufe da meine 80 Kilo Döner hin, ich mache da fünf verschiedene Salate, drei Soßen, ein Baguettebrot, ein, so ein Dürrenbrot. Okay, ich hole einen Arbeiter, er schneidet, ich schmiere das rein und danke schön, tschüss. So ist es nicht. Also die Leute, die jetzt das Interview sehen, die denken sich jetzt, Dönerladen sieht einfach aus. Nein, das ist eine komplett andere Geschichte, das ist wirklich schwer und sehr viel Kopfarbeit. Beste Dönermeister. Ich kenne die fast 35 Jahre. Döner schneide. Döner schneide ist Yusuf auch hier extra schon auf der Türkei Istanbul gekommen. Guck mal. Ich schneide das ist ganz anders. Guck mal. Scheibenfleisch. Das ist Yaprak Döner. 
yaprak dönerde sayız aynısı ki orijinal. Sen bu sözlerden ahtiyan, davo ham bir von Dorsen kauft. Ama dana ham bir gizin, wir müssen was anderes machen. Jeder hat das gleiche. Also wir haben keine Verschiss, was ich meine, die haben alle den gleichen Spieß da zu sehen. Aber wir sind Hasser, wir müssen was anderes machen. Und wir haben auch genug noch andere Filialen, wir haben noch 15 andere Filialen. Dann lohnt es sich auch sowas zu machen, eine Fleischerei aufzumachen, den selber zu produzieren, selber aufmachen, selber schneiden. Dann hast du auch selber auch wirklich einen Augenblick. Weil die kommt, das Döner kommt schockiert da hinten und machen ran. Aber bei uns ist so, du siehst das Fleisch. Ob es in Ordnung ist, ob es riecht, du machst es ja selber rein. Du machst das hausgemachtes Essen, das ist hausgemachter Döner. Das ist komplett andere Geschichte. Deswegen fühlst du dich auch selber wohl, du weißt, was deine Qualität sind. Siehst du, guck mal. Siehst du vielleicht? Guck mal. Siehst du vielleicht, guck mal. Ja. Essen Sie immer Ich bin immer, guck mal. Das Bauch. Der, der Eigen sagt, ich könnte Döner 24 Stunden lang essen, weil du hast die Varianten dazu. Du kannst wirklich im Brot essen, mit Teller essen, mit Soße, ohne Soße, mit Tomatensoße. Du hast wirklich viele Varianten. Er persönlich sagt, ich könnte 24 Stunden lang wirklich Döner essen nonstop. Einen originalen Döner esse ich ohne Soße normalerweise. Gassig, Tomaten, Zwiebeln, Zitrone, Gewürz, Zumark heißt das. Fertig, das ist wirklich ein originaler Döner. Aber so wird ein originaler Döner normal gegessen. Aber Soße, manchmal esse ich es auch mit Soße, kommt drauf auf meinen Geschmack an. Aber wirklich klassisch Döner, ich würde da keine Soße reinmachen, weil wenn ich da Soße, Kräuter, Knoblauch, Schaf, dann verstehst du das Fleisch nicht mehr, esse ich das Brot und die Soße nur noch. Aber wenn du wirklich Qualität herausfinden willst, ohne Soße. Gibt es auch schon auf jeden Fall drei, vier Läden, wo ich sagen kann, die haben auch einen Top-Döner, aber wir sind die nicht mehr einfach nach Türkei, nach Istanbul. Mhm. Sag ich mal so, auch wenn die von Türkei kommen, die sagen, ey, ich fühle mich hier gerade wie zu Hause, ich fühle mich gerade wie in Istanbul hier. Oder aus Dänemark, Norwegen, oder die ganzen Amsterdam, da kommen voll viele. Berlin ist sowieso eine Stadt, die man wirklich sehen muss. Und dann kommt, wenn man hierher kommt, Berlin, Döner, und ich war auch schon wirklich, auch schon in ein paar Ländern, ist wirklich komplett andere Welt. Berliner Döner ist komplett anders. Also, Gibt es auch sogar in Berlin, hat sogar in Dubai sogar aufgemacht. Also so weit ist schon Döner hochgestiegen, aber originalen Döner bekommst du wirklich hier. Aber normalerweise ursprünglich, wenn die Döner verkaufen, meistens immer auf Teller. Aber hier in Berlin haben wir den wirklich Döner am Boot in Berlin erfunden. Das kommt, ich merke das sofort an seine Kleidung, wie er schon die Bestellung aufnimmt. Wenn er schon direkt reinkommt und sagt, ich brauche Feuchtücher und einen kleinen Tee, sagt du bist 100% aus Türkei. Das ist so. Aber kommt ein Deutscher ran, vertraut mir, er sitzt 10 Minuten auf dem Tisch, er meckert nicht. Er sagt nicht, wo bleibt meine Speisekarte oder so oder so. Aber man sieht es dir direkt an. Aber wenn du mich so fragst, wie gesagt, das ist Türkei, bin ich ein Deutscher und in Deutschland bin ich ein Türke. Mein Herz schlägt vor beiden Seiten. Aber Berlin, Deutschland ist noch mehr. 70 Prozent Berliner, sag ich mal so. Hat er hat mal in der Türkei angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten. Dann ist er nach Deutschland gekommen, hat er die Fastketten, Fastfoodketten gesehen. Dann hat er bemerkt, irgendwas könnte ich noch hier was verkaufen, was türkisches. Also auch ein Fastfoodketten damit, aber in andere Orte. Da haben sie mit Döner angefangen. 
Dann ging es dann immer so weiter. Über seine eigene Familie, der ist Anfang 90, 1970 mit seiner Familie, eigenen Familie, ist er nach Deutschland gekommen. Und seit 43 Jahren lang macht er die Gastronomiearbeit. Aber es ist natürlich schwer. Du kommst hier hin, kein Vater, keine Mutter. Die gucken nicht alle so an, die wissen nicht, was Sache ist. Du bist hier neu drin, du kommst hier mit 100 Mark hier hin. Bis wann, bis wann, bis wohin? Also er persönlich, als der kleine Bruder, macht er das 43 und seine älteren Brüder machen das schon seit 53 Jahren. Also das ist wirklich ein Familienbetrieb, Familie Eigen. Adana Spieß, Hackspieß, kennen auch schon viele mittlerweile bestimmt. So ein Hackspieß wird dann, sind dann 180 Gramm, macht man einen Spieß ran. Aber es sieht zwar so leicht aus, so komm, ha, 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 nein, so ist es nicht. Da brauchst du wirklich schon Erfahrung, da fühlst du überhaupt nicht Gefühl. Aber wenn man es so von grob anguckt, denkst du dich, er hält den Spieß fest und macht nur noch so zwei, drei Mal, dann ist es durch. Nein, so ist es auch nicht. Ein Hackspieß, Adana. Also sagt, kriege ich Ketchup dazu. Das ist falsch. Du wirst doch den Geschmack rausfinden, oder? Aber wenn du es mit Ketchup essen tust, du tötest ja den Geschmack, dann holst du den Geschmack nicht mehr aus. Also ich sag mal noch so, warum seid ihr die Nummer eins? Also wie sie schon unten, vielleicht auch unten in dem Salon waren, haben sie auch schon die Prominenten gesehen. Zum Beispiel, wir haben auch Politiker im Laden, die auch uns gerne besuchen kommen. Haben wir Khalid Stadolo, es ist von der jhp party Dann haben wir da hinten Muharrem Inje, Abdullah Gül, den alten Mindestpräsidenten habe ich da. Hier habe ich unseren alten Schröder. Schröder haben wir da zu sehen. Samuel L. Jackson, Enisa Amani, unsere Komikerin, Echo Fresh, Rapper. Haftbefehl, auch ein Rapper aus Düsseldorf, Joachim Löw, unser Deutschlandtrainer, war mal, jetzt haben wir Hansi Flick da, Lukas Podolski, kennt ihr auch schon. Anstatt haben wir den Leuten was gegeben oder anstatt haben wir guten Werbung gemacht oder die Leute, die hier gegessen haben, haben uns auch schon Feedback gegeben, dass die Leute wirklich hierher kommen. Weil wie du schon sagtest, sind wir ja nicht die einzigen Berliner hier, die Döner verkaufen. Wenn sie jetzt die Straßen runtergehen, sind zehn auf dieser Seite, zehn auf dieser Seite. Und zwischen diesen ganzen Konkurrenten, Stehen zu bleiben ist auch schon heftig, aber wir müssen stehen bleiben, weil wir haben einen Namen. Wir haben eine Geschichte mit Hertha BSC 2014 und 2015. Wir haben im Olympiastadion einen Beef Club Steakhouse gehabt, gehabt und Hasir. Da waren wir Sponsor von denen. Deswegen haben wir die Trikot aus der Erinnerung von denen. 2014 bis 2015 waren wir Sponsor von denen. Als Dankeschön haben wir ein Trikot von den Spielern bekommen, wo die ganzen Fußballspieler unten sich persönlich unterschrieben haben und zu uns geschickt haben. Er ist 87 Jahre alt. Jeden Tag kommt hier. Jeden Tag. Hüseyin Ağa. Stammgast. Das ist, ja. Das ist meine Stammgast. wie unseren Vater, sage ich mal so. Also wenn wir Probleme haben, wenn wir was, er versucht uns zu schützen. Der Eigen sagt, wenn dir das Essen gut bedeutet, der muss es auf jeden Fall mit Liebe machen, dann kommt auch das Ganze hinterher. Also wenn, man, wenn du das Gericht oder wenn du deine Arbeit nicht liebst, dann brauchst du es auch gar nicht zu machen, weil das merkst du an deinem Gericht, an deinem Teller anrichten, wie der Kellner zu dir kommt, Auge ist mit, wenn man den Teller anschaut. Da merkt man das wirklich, ob er das mit Liebe macht oder nicht. Vertraue mir, mein Chef hat das Geld eigentlich gar nicht mehr nötig, wenn du so schaust. Wir haben 20 Hotels, 20 Restaurants. Also, 
Wohin mit diesem Geld? Ich lebe, ich lebe. Ich liebe meine Job. Ja! Seid herzlich willkommen an dem Asi Restaurant. Wenn ihr noch eine weitere Doku sehen möchtet, einmal nach rechts klicken bitte. Einmal abonnieren, einmal gefällt mir drücken, einmal teilen. Wenn ihr noch weitere Dokus noch von uns sehen wollt, schön teilen, gefällt mir drücken. Ihr seid alle herzlich bei uns eingekommen. Dankeschön.